আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুম রহমান এবারে বিস্তারিত আজ কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুরের সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন মারা গেছেন দুপুরে কুমিল্লার বাঘমারায় বাস ও অটোরিকশা সংঘর্ষে পাঁচজন মারা যান এতে আহত হন আরও দুজন নিহতদের মধ্যে দুজন নারী ও অন্যরা পুরুষ এদিকে লক্ষ্মীপুরে নতুন মোটর সাইকেল কেনার পরের দিনই কলেজ ছাত্র ইব্রাহিম সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সকালে পৌর শহরের জিবি রোডে মোটর সাইকেল চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায় সে ঈদের ফিরতি ট্রেনেও চলছে শিডিউল বিপর্যয় কমলাপুর রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানায় ময়মসিংহ ও কিশোরগঞ্জ ছাড়া অন্য সব রুটের ট্রেনে বিলম্বে যাতায়াত করছে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন রংপুরগামী যাত্রীরা সকাল নয়টায় ঢাকা ছাড়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি দুপুর দুইটায়ও রংপুর থেকে ছাড়তে পারেনি এছাড়া লালমনি ঈদ স্পেশাল ধূমকেতু নীলসাগর সহ পশ্চিম অঞ্চলের ট্রেনগুলো দুই থেকে ছয় ঘন্টা দেরিতে চলছে রেল কর্তৃপক্ষ জানায় বন্যায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বেশ কিছু রুটে ট্রেন দেরিতে চলছে এছাড়া রাজধানীগামী যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপের কারণে ট্রেনগুলো স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছে না এদিকে যাত্রীরা কালো বাজারের টিকিট বিক্রির অভিযোগ করেছেন ট্রেন হচ্ছে ছয়টা বিশের এখনো তো কোনো খবর নেই আর আমরা আসছি সাড়ে পাঁচটা থেকে এখানে বসে আছি খোলা থেকে আসছি তারপর ব্ল্যাক এটা ব্ল্যাক এটা ব্ল্যাক টিকিট ব্ল্যাক এটা নেওয়া টিকিটটা যা টিকিট ভাড়া তার চেয়ে আরও দুশো টাকা বেশি করে টিকিটটা নিয়েছি আসার কথা ছিল রাত্রি নয়টায় তো ওটা রাত্রি একটা বিশে এসছে আমরা হচ্ছে ওয়ারেঙ্গা থেকে আসছি এগারোটা ট্রেন এসছে সাড়ে তিন সাড়ে তিনটা পঁয়তাল্লিশে ঈদ ঘিরে উত্তরবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রুটে ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয়ে পড়ে যাত্রীরা রংপুর থেকে ট্রেন যাত্রার সবশেষ খবর জানাতে এবারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জাহাঙ্গীর আলম বাদল বাদল আপনি নিশ্চয় আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ও যাত্রী ভোগান্তি নিয়ে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন বাদল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক রংপুর থেকে জানাচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম বাদল ঈদ যাত্রায় দুইশো তিনটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুইশো চব্বিশ জন নিহত ও আটশো ছেষট্টি জন আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর রুনি মিলনায়তনে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সংগঠনের মহাসচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল চৌধুরী জানান সড়ক রেল ও নৌপথে সম্মিলিতভাবে দুইশো চুয়াল্লিশটি দুর্ঘটনায় দুইশো তিপ্পান্ন জন নিহত ও নয়শো আট জন আহত হয়েছেন এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনার তেত্রিশ শতাংশ মোটর সাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়াও এ বছর যাত্রীদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি বিগত ঈদুল ফিতরের ন্যায় এবারের ঈদেও লম্বা ছুটি থাকায় যাত্রী সাধারণকে আগে ভাগে বাড়ি পাঠানোর সুযোগ কাজে লাগানো গেলে ঈদ যাত্রা খানিকটা স্বস্তিদায়ক করা যেত বিগত বছরের তুলনায় দুর্ঘটনা ছয় দশমিক চার শূন্য শতাংশ নিহত ছয় দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ ও আহত এক দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ কমেছে সুতরাং আমরা আহ্বান করব আমরা অনুরোধ রাখব ঈদের আগে যে ধরনের মনিটরিং ব্যবস্থা থাকে ঈদের পরেও যাতে এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ 
কেবল ঘুষ গ্রহণেই নয় ঘুষ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে নিজ কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সাথে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এই নির্দেশনা দেন তিনি এছাড়া দেশের দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার পাশাপাশি চলমান উন্নয়ন যাত্রা ধরে রেখে কাজ করে যাওয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী যেখানে আজকে আমরা এগিয়ে গেছি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে বা দারিদ্র বিমোচন আজকে একুশ ভাগে নামিয়ে এনেছে এটাকে আমরা আরও কমাতে চাই কারণ আমি আগেই বলছি যে আমার একটা লক্ষ্য আছে যে যে দেশ আমাদের স্বাধীনতাকে শুধু বিরোধিতা করে নাই বলেছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে কি হবে একটা বটমলেস বাস্কেট হবে সেই দেশটার থেকেও যেন আমাদের দারিদ্রের হার কমে এক পার্সেন্ট কম হলেও কমাতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য বকেয়া টাকা পরিশোধ না করায় দ্বিতীয় দিনেও ট্যানারি মালিকদের কাছে কাঁচা চামড়া বিক্রি করেননি রাজধানীর পোস্তার চামড়ার আড়তদাররা তারা বলছেন ট্যানারি মালিকদের কাছে পাওনা কমপক্ষে চারশো কোটি টাকা আগে পরিশোধ করতে হবে তারপরেই চামড়া বিক্রি করা হবে এদিকে ট্যানারি মালিকদের কাছে পাওনা টাকা আদায় ও কাঁচা চামড়া রপ্তানি বিষয়ে বিকেলে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে বৈঠকের পর কাঁচা চামড়া কিভাবে বিক্রি হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ হাইড অ্যান্ড স্কিন মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন একটা লোকে কিছু টাকা দিছে হেনগুন আমি পাঁচ লাখ টাকা পাইছি আরো পাঁচ সাতটা লোকের কাছে ট্যানারির কাছে টাকা পাবো এই টাকা আমাকে দেয় নাই আমার মামাই পাইবে পঁচিশ লক্ষ টাকা বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করতেছে সেটা আমার আশা অতীত বিষয় কারণ আমরা কোনোদিন এটা কল্পনাও করতে পারিনি বাণিজ্য সচিব মহোদয় আমাদের ডেকেছেন আমরা তার সঙ্গে আলোচনার পরে আমাদের পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমরা জানাবো দর্শক চামড়া বিক্রির খবর জানাতে এবারে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু নিশ্চয় আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন চট্টগ্রামে ট্যানারি মালিকদের কাছে আরোদ দ্বারা চামড়া বিক্রি করছেন কিনা এ বিষয়ে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে ধন্যবাদ মৌসুমী চট্টগ্রামের আরত থেকে এখন পর্যন্ত চামড়া বিক্রি শুরু হয়নি এখানকার আরত দ্বারা বলছেন যে আসলে ট্যানারি মালিকদের পক্ষ থেকে এখনও তাদের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করা হয়নি অর্থাৎ চামড়া কেনার ব্যাপারে যে ট্যানারি মালিক আছেন তারা এখনও কোনো যোগাযোগ করেননি বা তাদের কোনো প্রতিনিধিও এখন পর্যন্ত আরতে পাঠায়নি এখানের আরত দ্বারা বলছেন যে আজকে বিকেলে তিনটার দিকে যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যে আরতদারদের সাথে একটি বৈঠক আছে সেখানে সেই বৈঠকটির দিকে আসলে তারা মূলত তাকিয়েছেন তারা বলছেন যে সেই বৈঠকে যদি একটি সুরে হয় তারপরে আসলে তারা চামড়া বিক্রি শুরু করবেন তবে চট্টগ্রামের প্রায় দুইশোর মতো আরত আছে আরত আছে চামড়ার তারা বলছেন যে গত বছরে প্রায় এই আরত দুইশোটির মতো আরত প্রায় ঢাকার যে ট্যানারি আছে সেখানে প্রায় একত্রিশ কোটি টাকার মতো তারা পাবেন তারা মূলত সেই টাকা পাওনার পাওয়ার পরে এবার চামড়া বিক্রি করার কথা বলছেন এ ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম থেকে চামড়ার বিক্রির সর্বশেষ মঞ্জু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন মঞ্জুরুল ইসলাম সারা দেশে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবের মতে গত ২৪ ঘন্টায় রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে সতেরোশো ছয় জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ছাব্বিশ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এ নিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সাতশো ছাড়িয়েছে মানিকগঞ্জে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়ে ছয়শো পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় তেইশ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে অন্যদিকে গত রাতে সিরাজগঞ্জে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক কলেজ ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে নিহত মেহেদি হাসান মিম গত রাত আটটার দিকে শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এছাড়াও হাসপাতালে ভর্তি আছেন চারশো চোদ্দ জন রোগী এদিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় ইউনুস শেখ নামের ওই রোগীর মৃত্যু হয় দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি হাসপাতাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নাজিব ফরাইজি নাজিব সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত কতজন ভর্তি আছেন এবং সবশেষ কি পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন রাজধানীর এই শহীদ সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় বাহান্ন জন নতুন রোগী এই এখানে ভর্তি হয়েছে 
তো এই বান্ন জন মিলে এখন তিনশো আটাশি জন রুগীকে এই হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এখানে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন যেসব রুগী এখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের অবস্থা ভালো স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে তারা তাদের তাদের যে চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন যে যারা এখন চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসা নিলে তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন তো এই হাসপাতালে যে তিনশো আটাশি জন রুগী এখন ভর্তি রয়েছেন তার বেশিরভাগই কিন্তু শিশু এখানে শিশু ভর্তি রয়েছেন একশো ছাপ্পান্ন জন শিশু রয়েছেন ভর্তি আর পুরুষ রয়েছেন একশো আঠাইশ জন আর একশো চার জন আর মহিলা রয়েছেন একশো আঠাইশ জন রুগী এখানে এখন পর্যন্ত ভর্তি রয়েছেন এই হাসপাতালে এ পর্যন্ত দু হাজার জনকে এখানে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে আর এখান থেকে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন এক হাজার আটশো পাঁচ জন রুগী তো সামগ্রিকভাবে এটি ডেঙ্গু আক্রান্তের চিকিৎসা তবে গতকাল থেকে আজকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে গতকালকে গত গতকাল থেকে চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার চারশো ষাট জন রুগী হাসপাতালে ভর্তি হলেও আজকে কিন্তু এই সংখ্যা বেড়েছে আজকে কিছুক্ষণ আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে সেখানে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার সাতশো এক হাজার সাতশো ছয় জন রুগী এখানে ভর্তি হয়েছেন সেই সেই তথ্য অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ডেঙ্গু আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে অতএব ডেঙ্গু একইভাবে ডাক্তাররা রুগীদেরকে সতর্ক থাকতে বলেছেন যে কোনো জ্বর হলে তারা যেন দ্রুত চিকিৎসক নাজিব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য রাজধানীর সোহরাওয়ার্ডি হাসপাতাল থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী নাজিব ফরাইজি বেনাপোলের আমরাখালী থেকে চল্লিশ হাজার চারশো মার্কিন ডলার ও ১৩ লাখ ভারতীয় রুপি সহ এক নারী হুন্ডি ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বিজেপি শনিবার রাত দশটার দিকে আমরাখালী বাস স্ট্যান্ড দেশ ট্রাভেলসের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাকে আটক করা হয় যশোর উনপঞ্চাশ বিজেপি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ সেলিম রেজা জানান ঈদের ছুটিতে ভারত ভ্রমণ শেষে বাংলাদেশিরা দেশে ফিরছেন এ সুযোগে অতিরিক্ত ভিড়ের আড়ালে সুরাইয়া বেগম নামের ওই নারী হুন্ডি ব্যবসায়ী চেকপোস্ট পার বাইরে চলে আসে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বাসে তল্লাশি চালিয়ে তাকে বিপুল পরিমাণ টাকা সহ হাতে নাতে আটক করে বিজেপি সদস্যরা কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ফারজানা ইসলাম ও মাইনুল আলমের মরদেহ দেশে আনা হয়েছে সকালে ভারতের পেট্রাপোল ও বাংলাদেশের বেনাপোল ইমিগ্রেশনে কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মরদেহ দুটি বাংলাদেশে আনা হয় নিহত মাইনুল আলমের বাড়ি ঝিনাইদহের ভুটিয়ার গাতি গ্রামে তিনি গ্রামীণ ফোনের এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তার চাচাত ভাই জিহাদ আলী মরদেহ গ্রহণ করেন অপরদিকে ফারজানা ইসলামের বাড়ি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার চান্দুর গ্রামে তিনি সিটি ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন গত ১৬ আগস্ট কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান এ দুজন এ সময় গুরুতর আহত হন শফিউল্লাহ নামের একজন দুপুরে সংবাদ এ পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ